Mambo vipi karibu sana katika interview request ni ile platform inakupa nafasi wewe kijana ambapo mtaani uko chuoni au kwa sehemu yoyote ambayo utapata nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana mbali, na watu maarufu katika sekta ya media ambao watatupa darasa zuri la kuweza kujifunza vitu tofauti tofauti na hopefully tutakuwa na moja kati ya watu ambao watajifunza vitu vingi zaidi na leo tumepata baraka kubwa sana kwa moja kati ya mtangazaji wa mrefu kwenye industry ya media lakini pia amekuwa ni influence kwa vijana wengi sana ambao mtaani pamoja na mavioni Uh, so hopeful tajifunza na tufurahia vitu vingi. Mimi ni Shaban Deus, Stamina 360, nitakuwa na mwenzangu. Mimi naitwa Edison Mauki, unaweza unaweza kuniita Mauki 26. Na leo bwana tumepata baraka kupiga story na mtangazaji kutoka Klaus FM. Shafida Uda ni mtu pekee ambaye ni, ni kati ya watangazaji pekee wa michezo ambao wanatoa platform kwa vijana wengi sana. Unaweza kumuona mtu kama Kotinyo ni mtu ambaye aliona na Shafida Uda kwa kupitia Instagram na kutoa na kupewa platform. Leo hii anaiwakilisha NBA kimataifa zaidi mtu kama Edgar Kibwana anafanya vizuri kwa kupitia kipindi chake cha Sports Extra ni mtu ambaye amepewa nafasi kwa na Shafi Dauda kwa hiyo ni mtu pekee ambaye anatoa platform kwa vijana wengi sana acha na Dauda TV ile ambayo kuna vijana wengi sana wamejipatia ajira pale na kuweza kuendesha maisha yao kwa hiyo ni mtu pekee ambaye anatoa platform kwa vijana wengi sana pia ni program manager wa Krauze karibu sana na nadhani huo kwa utambulisho ambao umetoa mwanangu unaona kabisa namna gani ni mtu ambaye unahitaji kuwepo ili mradi kuweza kujifunza vitu vingi Um, karibu sana. Asante. Na nawashukuru na sana pia kwa kunipatia nafasi kwenye kipindi chenu. Yes. Na pia sisi tumefurahi sana. Um, brand ya Shafida Dauda, mtu wa, kwa mara ya kwanza mtu akisikia Shafida Dauda, anajua ni influence sports journalist. Na hivyo ni vitu ni maneno matatu tofauti. Kuna influence kwa maana ushawishi, uh, sports kwa maana amechezo na, na journalist kwa maana uandishi wa habari. Na moja kati ya story ambazo watu wanafahamu Dauda alikuwa ni mfanyakazi wa benki. Uh, sasa nikataje benki gani lakini alitoka huko na akaja upande wa media. Katika hivyo vitu vitatu ni kitu gani ambacho kilikupa ushawishi kuingia kwenye media? It is influence, sports kwa maana ya passion ya michezo au uandishi ndio ulifanya uingie kwenye media. Nafikiri jibu ni la pili ulilitaja. Uh, passion na mara nyingi huwa tupata nafasi ya kuzungumza na na vijana na wasistiza kufanya kile ambacho wanakipenda. Mimi ni mapenzi yangu ya michezo hususan mpira mguu ndo siri ya mimi kwa hivi. Na nilianza kama mchezaji nyuma nikatokea kwa Dimaya kazi za uchambuzi wakati mpira naanza kuonyesha kwenye television za hapa nyumbani. Kama nakumbuka ITV wakati sina nne eh kombe la dunia Marekani na baadaye English Premier League ikaanza kuonyesha kupitia kituo cha CTN wakati huo yes. wakati huo baadaye Channel 10. Kwao nilikuwa napenda kucheza mpira sana yes. nikiwa shule ndoka primary yes. eh, mbuyuni pale yes. na niweza kuchanganya vyote. Kwao nakumbuka mapenzi ya mpira na michezo kwa ujumla ndio alinipelekea kufanya hiki baada ya kuwaona kina Dr. Liki yes. ambao ndio walikuwa wametangulia yeah. wakiwa wanafanya uchambuzi na mimi kana hisi naweza pia kufanya kile wanachokifanya kwa sababu nilikuwa nafuatilia sana nilikuwa nasoma sana nilikuwa naangalia sana mipira kwa hiyo nilikuwa na na, na mgodi wa vitu ambavyo nilifikiri e, natakiwa pia kuvitoa kwa wa Tanzania ili waweze kupata waweze kupata burudani. Yeah. Kwa hiyo passion mm. ni kwa nao juu ya ya, ya michezo hasa mpira wa miguu. Mm. Ndio nafikiri ndio ndio driving force yangu mimi labda kuwa mpaka hapa. Mm. Yeah. Okay na umekuwa influence sana na vijana wanakufuatilia. Um umetengeneza vitu vingi sana ume rise young ambao wanafanya vizuri kwenye mm. kwenye tasnia. Uh, pengine ulishakufikiria kupitia kitu ambacho unakifanya mfano una, una, una shadaka sports agent moja kati ya platform kubwa sana ya kimichezo kama shi, kama, kama, kama wakala wa, kama, kama shirika la wakala wa michezo mm. Tanzania ulishai kufikiria utafika katika level hizo maybe kuwa maarufu at the same time kuwa na kampuni kubwa maybe Dauda Store shadaka tunaziona na juzi tulikuwa dodo okay mm. mimi nafikiri um, vitu vinategemeana na 
inategemeana kwa maana ya lazima kuna kinachoanza na kina, kuna kinachofanya. Kwa hiyo hivi vingine vinakuja baadaye kutokana na matokeo ya kazi ya kitu ambacho kime, kinafanyika cha kwanza. Kitu cha kwanza kabisa ni kuifanya kazi, kuipenda kazi ambayo unaipata na kuifanya. Hata nyie hapa mlipo leo e, mnafanya interview naamini mtakuwa mnapenda kufanya hiki mnachokifanya. Kama mnakipenda mkaweka jitihada kuhakikisha kadi siku za vokonda mbele mna improve kile mnachokifanya. Yaani ulichokifanya leo sio tofauti na cha kesho na kishukutu. Na of course kwenda na wakati kuangalia kitu gani kwenye market kinatakiwa kwa wakati usika. Umelewa? Unajua kwenye media uh, media iko spontaneous nafikiri unanielewa inabadilika badilika kulingana na matukio kulingana na na dunia inavyokwenda kwa hiyo ukiweza kujua ni vitu gani sahihi vya kuwapatia walaji wako utakuwa umepiga bao yes kwa hiyo mimi nilijikita na mpaka sasa hivi naendelea kujikita kuliko hata wakati naanza kwa sababu hizi kazi zetu huwa azizoeleki na huwa azina kuna neno moja maarufu wanazungumzia uzoefu unaelewa mimi siamini kwenye uzoefu kama unaweza kukupa matokeo unaweza kuwa na uzoefu alafu uzoefu usikusaidie kupata matokeo unaelewa kwa ninachoamini kinakupatia matokeo ni jitihada na umakini na ku, na kuendelea kuwa focused katika kile unachokifanya umeelewa kwa hiyo mimi msingi wangu mkubwa kwanza naji ni kujita ni, ni kuji position wapi unajua unatokea ukae. Mimi nafasi yangu ni kutengeneza maudhui na kuwapatia walaji ambao ni watazamaji na wasikilizaji na wasomaji. Kwa hiyo jukumu lako la kwanza ni kujua wasomaji, watazamaji, wasikilizaji wanahitaji nini. Kwenye kujua wanahitaji nini hiyo nakuja element ya ubunifu. Umeelewa? Kuacha kutengeneza content ambazo zina zina ziko predictable umeelewa mfano um, mechi kwa mfano maybe Simba na Yanga yeah, wanacheza yeah, yeah. kila mtu anajua Simba na Yanga watacheza yeah. na kila mtu ana expect matokeo okay. sasa unakuja na ngo gani term tofauti ya kuizungumza mechi ya Simba na Yanga umeelewa tofauti na waandishi wengine au vombo vingine vinafanya hicho yeah. ndio kinakupa kwanza E, utofauti na utofauti huo ndo nakupa e, umakini wa watu kukufuatilia na kutaka kukusikiliza au kutaka kukusoma atiko zako au kutaka kukuangalia kwenye TV kutaka kukufuatilia kwenye mitandao ya kijamii umenisoma kwa hiyo piga kazi pasipo kuzoea kazi badapo mambo mengine yamachia Mungu umeelewa umezungumzia um, tasisi au yes. project ambazo na zirani yeah, sio yeah. ni matokeo ya hiki unachokifanya kwa sababu uwezi ukawa una una, una ripoti tu kila siku lazima uongeze thamani katika kile unachokifanya na ndio maana wakati mimi naanza ku naingia kwenye media mwaka 2010 ndio niingia rasmi mimi nilikuwa tayari na ndoto zangu kwamba nikipata nafasi kuingia kwenye media nitahakikisha kwa sababu napenda mpira mimi niko nafuatilia kombe la dunia kama nilivyokuambia toka yeah. kombe la dunia mwaka 90 mimi nimefuatilia kwenye 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 tapes yeah. kwenye video zile ma inakumbuka zile matep ma yale sio yeah. mwaka 94 ndio toka tunaangalia live mm. mwaka 98 ufaransa ndo eh, mwaka 98 mimi mimi na namaliza form 4 mm. umeelewa kwa hiyo ni kijana ambaye wakati anacheza mpira kulikweli natamani na mimi nicheze World Cup natamani nicheze na mimi ligi kubwa sio lakini miundo mbinu na mazingira ya nchi wakati huo yalikuwa haya support sio kwa hiyo sikufanikiwa kwenda mbali zaidi kucheza mpira nilicheza mpaka leo baada ya kwanza na kingine kilicho ni kuhamisha ni ni, ni elimu e, kwa sababu e, mimi nakumbuka babangu hasa alikuwa yeah. ananisisitiza na kuniasa mm. ni kufaka sina shule akiamini kwamba nikiacha shule nikakomana mcheza mpira pamoja na upenda mm. mbeleni kwenye maisha yangu nitaribikiwa nita sio yeah. kwa hiyo 
mimi nika focus na vitu vyote kubalansisha lakini ikafika mahali nashindwa kuvibana ndio nasema mshika mbili moja mponyo kuonga focus na shule pia nikaachana nao lakini bado ndoto yangu ya kutaka kuwa sehemu ya matokeo makubwa ilienda kubaki pale pale nashindwa kuwa mchezaji nitafanya kwa namna nyingine ndio kaingia kwenye media basi kasema wakati naingia eh, kwenye media kizo kwa kinafanyika vipindi vya michezo kama nakukumbuka wakati huo vilikuwa dakika 15 dakika kumi kipindi cha michezo cha clouds ndio kilikuwa kina nusu saa lakini ile style ya uwasilishaji wa maudhui nilioikuta ilikuwa ni watu wanaandaa zile inset wanafanya interviews wana link insets wanatengeneza script kubwa wanakuwa wanasoma wanatirilika eh wanakimbia kwa, kwa sababu mimi eh, sikuwa na sikuwa eh, yaani mtirikaji mzuri nikaona namna gani ya kuingia kwenye media mm. kujitengenezea market share yeah. nikuja na ile element ya kuchambua umeelewa yes. kwa hiyo mimi nakumbuka wakati ningia clouds mm. nilikuja na hiyo idea ya kufanya analysis yes. na nikawa nazungumzia vitu ambavyo ni tofauti na matokeo ni tofauti mm. na news ambazo zinatokea kila siku mm. una kwenda kuzungumza vitu ambavyo vya uzunguka mchezo yes profiles za wachezaji, viwanja, nchi, timu, historia. Kuna vitu vingi unajua ambavyo vina viko ndani yake. Kwa vikaja kutokea kupendwa na watu na vikanitambulisha kuingiza kwenye soko. Kwa hiyo baada hapo um nikao nimeweka na dhira ya kuripoti matukio makubwa ya michezo. Na matukio makubwa ni kombe la dunia. Kwa hiyo 2010 kaliripoti World Cup kwa mara ya kwanza. Na namshukuru Mungu sasa kwa miss hata siku moja kutoka mm. 2010 14 18 2022 mm. Mungu akijalia Qatar e, pale yeah, nice. tutakuepo kama kawaida sio <laughs> tukio lingine ni la michezo ni olympic yeah. ambayo na yenyewe nilifanikiwa kuifanya cover ile mwaka 2016 mm. ya Rio na ya mwaka huu pia yes. Mungu akinjalia uhai mm. tayari nafikiri nimeshafanya application ya accreditation na credential zote yeah na ikianza olympic baadaye mwezi wa sita nafikiri ndio kuepo tokyo um, english premier league yeah. champions league yeah. ballon d'or mimi mm. ili eh, kuweza pia kufurahisha nafsi mm. lakini pia kutengeneza utofauti kwenye soko mm. ni kwenda kufanya vitu ambavyo vinaonekana havizekani yeah. umeelewa kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa motive ya mm. ya baba mimi kuwa hapa nilipo yes. ni kwa sababu ya kuwa na njaa ya kufanya vitu ambavyo yes ni vigumu. Sasa ndani yake kuna challenge kibao. Yeah, changamoto nyingi mno. Kisema ni kwa DCA changamoto ambazo nimekutana nazo kwenye maisha yangu. Mm. Naweza nkamaliza kipindi hata wiki nzima. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo kwa kifupi hakuna kinachokuja au kinakuja kuwa bora bila ku eh, kwa urahisi. Umeelewa vizuri? Kuna challenge nyingi ambazo nakutana nazo lakini wewe unabidi ubaki focus. Mm. Changamoto ikusaidie kufika pale unapokuta hapo. Umeelewa? Yes. Kwa hiyo hivyo ndio maana ikawa hapo. E, baada kuwa nimefanya hivyo of course tumehuzulia mm. makongamano mengi mkutana mm. na kwenye kusafiri yes. unakutana na watu wengi umeelewa eh yeah. kwa hiyo una, unapata exposure unafunguka unaona mm. dunia inaangaliaje soko yes. e, unakutana na watu wanaofanya biashara yeah. ya michezo umeelewa yes. kwa hiyo unagundua ni vitu ambavyo kwetu havipo maana hizo ni changamoto yeah. kwetu lakini wana wazungu wanasema popote palipo na changamoto ndio kwenye fursa. Kwa hiyo mimi si kama ni fursa naona kama sehemu ya kutatua changamoto zilizopo. Kwa mfano yeah. uh, wakati tulianzisha project ya Ndondo Cup yes. ilikuwa ni kipindi ambacho Dar es Salaam kulikuwa kuna mashindano, mashindano mengi ya kutosha. Yeah. Mimi nakumbuka wakati tunakuwa tunacheza ligi daraja la tatu, mm. daraja la nne. Wakati mwingine unaweza kucheza hata ligi daraja la nne kwenye wilaya tatu. Yeah. Umeelewa? Yes unacheza Kinondoni timu moja unacheza Ilala mm. kwa msimu mmoja ingawa iruhusiwi mm. lakini kwa sababu timu mashindano yako yanachezwa yeah. kwa kuna kipindi hapa katikati kwa kuna mashindano yeah. mengi ndio inakuja idea ya kuanzisha ndondo mm. kama suluhisho ya kuleta mashindano Dar es Salaam mm. umeelewa yeah. lakini kumbe kitu kimeuja kwa kikubwa leo miaka miaka saba mm. ndani yake tume kutoka tournament ya ndondo ya kawaida mm. imetengeneza platform za mashindano mbalimbali ya vijana ya umri mm. tofauti na ile kugundua kwamba kuna matatizo ya mashindano ya vijana katika age categories tofauti tofauti ndio maana ikaja under 15 under 17 mwaka huu na 19 mm. 
Kwa ni sehemu ya kutatua matatizo lakini hmm. kumbe kadi inavyokuwa nafanyika inakuwa inakupa mileage na inakupa utambulisho mzuri katika jamii. Yes. Uh, Mwezungumzia shadaka. Shadaka, shadaka ye, ye, anakuja pia kutatua tatizo umelewa yeah. au changamoto ya kwa nini vipaji viliopo Tanzania vingi vinaishia hapa hapa Tanzania. Why Ghana ina wachezaji wengi wa wachezaji 60 kwenye ligi ya Belgium. Yeah. Why Nigeria na wachezaji 80 kwenye ligi ya Nazungumzia ligi ya, ya saba kwa ubora barani Ulaya. Mm. Why Cameroon? Why Senegal? Sio. Mm. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kuna watu hapa katikati waitwa intermediaries ambao kazi yao ni ku scout talent mm. na kuzipa exposure, mm. kuzipa pomelewa. Kwa kama unaweza kufanya West Africa, kama unaweza kufanya Northern Africa, why East Africa ikitwa kifanyiki? Kwa unagundua ni kusekana tu kwa watu ambao wako tayari kufanya hilo jambo. Yeah, sure. Na ni mambo ambayo sio marahisi kuyafanya kwa sababu mm. yana involve eh, muda, yana involve eh, resources kwa maana ya rasilimali. Mm. Rasilimali of course muda ni rasilimali. Sure. Rasilimali fedha. Yeah, yeah. Lazima sure, unahitaji sure. mchezaji ameshamuona unataka ompe platform aende hata South Africa. South Africa anaenda kwa mguu. Anatakiwa yeah, yeah. akate tiketi ya ndege. Kisha zungumzia tiketi ya ndege anatakiwa kaishi kule. Ni hela hiyo yeah, sio? Sure. Kwa hiyo ni 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 ni, ni kampuni ambayo nilianzisha kwa ajili ya kutengeneza platform ya kuwapa exposure vijana wa Tanzania wenye wenye vipaji. Umeelewa na ndio maana leo e, najivunia kuwa na vijana kali, nane ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Mm. Kwangu mimi naona ni mafanikio kwa maana ya lengo mama la kuwasaidia vijana wenye vipaji na nyinyi watoke waende nje, sio? Yes. Uh, Dauda Store yes. ni kujaribu kuonyesha E, kwamba e, football ni, ni zaidi tu ya kwenye pitch. Yes. Kuna a lot of business opportunities around football zaweza zikafanyika. Sure. Um, vifaa vya michezo, stores nafikiri itakiwa iwe ni moja kati ya project ya vilabu vya ligi kuu au kwa kwanza au vilabu vikubwa vya Simba na Yanga. Mm. Lakini why hawafanyi? Mm. Ni kwa sababu labda hajatokea mtu ambaye amethubutu kufanya kitu kama hicho. Yes. Kwa hiyo najaribu kufanya eh, inaweza kaonekana ni, ni kitu ambacho kinaonekana watu wengi wanaangalia upande wa jambo linalofanyika na hisi eh, unatengeneza hela nyingi sana lakini angalia namna gani inawafungua watu nimesoma mikope mfano yanga simba walikuwa nauza jezi miaka nyuma mm. ovyo ovyo tu sio yes. lakini mimi nilipokuja kuanza kuuza jezi za simba na yanga nilikuwa mm. na namna yangu ambayo nilitaka kuziuza na kuzithaminisha yeah. wao awaamini kwenye branding awaamini kwenye marketing mm-hmm. sio yes. lakini mimi nilikuja nikaamini kwenye kuzipa value na kuzifanyia market manake uze, u, u, upeleke uende ukafanye photoshoot watu waonekana wamezivaa yes. ni gharama hizo yeah. ambazo naingia kufanya kupush yes. mauzo ya zao sio yes. so end of the day ikasaidia kuwafanya na wao kuona opportunity sorry, na kuuza zaidi sorry Hmm? Na kama storage eh uh, message Okay sawa. Sawa. Kwa hiyo nafikiri hmm. nimevieleza kwa kifupi vyote hivyo na hmm. namna vilivyoanza na malengo yake. Hmm. Na na kwenda mbele. Sure. Umeelewa? Hmm. Kuna mambo mengi unajua uh, ambayo tunatakiwa kuyafanya kama media. Hmm. Wakati mwingine kama nakumbuka mimi nimeingia ingia kwenye mambo ya kugombea gombea. Hmm. Sio kwamba napenda sana kwa kiongozi. Hmm. Lakini sisi tuna report kwamba kuna mtu fulani amekatwa. Kuna kiongozi fulani kanyimwa nafasi, sio? Kama mwandishi nikaona kuna haja ya kuwa sehemu ya mchakato. Umenisoma? Ili niweze ku experience na kuona. Lakini pia kutuma message kwa watu waweze kuona kwamba sio tu raia wa kawaida. Hata mwandishi naye mwenyewe anafanyiwa hizo figizi figizi. Kwa imesa, ilisaidia kwa kiasi kikubwa kuleta uwazi na kuwaonyesha watu mm. kwamba kuna michezo gani miovu inafanyika huku Viende Sini. Yes. Kwa nafikiri kwangu mimi nimekuwa nikijikita zaidi kwenye kuona namna ya kutengeneza vitu mm. na kutengeneza mazingira ya kusaidia kufanya revolution ya maendeleo ya mchezo uh, michezo na hasa mpira wa miguu Tanzania. Sijomani mche, mchezaji wa Liverpool 
ni mtu ambaye wazazi wake wakati anaanza kuonesha kipaji chake wazazi wake walikuwa wanampinga kwa kuamini mm. kwamba kile kipaji chake kinaweza baadaye kugeuka ajira sasa kwa sasa hivi Tanzania au especially Africa wazazi wengi wana mentali hizo mm. kwamba awamini kwamba kipaji cha mtoto kinaweza baadaye kugeuka kuwa ajira lisee kama mtu kama bwana Samaki mm. ni mtu ambaye amefika pale alipofika na anatoa ajira kwa vijana wengi sana sasa hebu tuongee na wazazi mzazi ambaye yuko mtaani na mentality ile ambayo wazazi kama wazazi wa Sejumani ambayo wako nayo kwamba mpira uwezi kuwa ajira kwa mwanae tuongee naye kama we ni influencer ambaye mm. una influence vijana wengi sana kwenye kwenye sana 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 mm. ya michezo Tanzania mimi nafikiri kama ulivyosema um mwanzo nilizungumzia mimi kichonikuta yeah. kwamba mzazi wangu pia aku alipambana kuhakikisha mimi siendelee kwenye upande wa kucheza mpira ni focus na elimu ni kwa sababu ya mazingira aliyokuepo wakati huo hakukuepo na mtu ambaye alikuwa tayari amefanikiwa yani kwamba anatolewa mfano umelewa kwamba fulani amefanikiwa kwa sababu alicheza mpira yeah. kwa kukuepo na reference yeah. lakini leo unamzungumzia Samata na ndio maana wazazi nenyewe wanaona kumbe niki nikimwendeleza kijana wangu sio anaweza naye akafikia mafanikio alofikia Samata kwa sababu Samata ni kijana wa Tanzania yeah. alitokea Mbagala katika familia kawaida na jitihada zake na akusaidiwa na mtu sana mimi nasema ni yeye mwenyewe sio yeah. akafikia pale alipofika ndio maana wana mzazi anaona kama mimi labda na uwezo fulani nikimsupport kijana wangu na inawezekana akafika kama Samata kwa nafikiri ni wakati wa kubadilisha kubadilisha mentality umeelewa um, talent always ndo zinafanya uh, maendeleo ya mwanadamu yeyote yeah. umeelewa yeah. hakuna ja, hakuna mtu aliyefanikiwa pasipokuwa na kipaji 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 ni nini kipaji ni uwezo uliojaliwa na Mwenyezi Mungu umeelewa hata mtaalamu aliyebobea kwenye mifumo ya kompyuta mtaalamu aliyebobea kwenye masuala ya architecture au wasanifu majengo yeah. mvuvi umeelewa hiyo ni talent kila mwanadamu ana kipaji challenge ni kujua kipaji chako ni kipi na ukiendelezeje umeelewa kwa hiyo kwa sasa hivi kwenye michezo nafikiri wazazi wawape nafasi watoto wao kwa wa support wenye talent isije ikajua wanaweza ka abuse vile vile yeah. kwamba kwa sababu wao wow, ndio ukafanikiwa mimi mwanangu lazima ni umeelewa yeah. lazima angalie pia mwanao ana kipaji gani inawezekana asiwe na kipaji cha kucheza mpira yeah. akawa na kipaji Kingi. kingine tofauti yeah. support huko huko kwenye kipaji chake umeelewa yeah. kwa hiyo nafikiri eh, mimi na, naungana na wewe kabisa kwamba ni wakati na nyakati tulizokuwa nazo wazazi kuona strength za vijana wao siku wapi na wasupport huko pasipokuwa na uongo yeah. 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 na ni taifa stars kila mtanzania anapenda kwamba siku moja taifa stars acheze kombe la dunia mm. na rais wetu ni mtu ambaye anafuatilia sana mpira yani tunaona ni mtu ambaye ana support sana mpira ukikutana naye yani umekutana naye then akakuuliza akasema kwamba Shafi we ni mtangazaji maarufu wa michezo taifa stars taifa letu linakumbana na tatizo gani ambalo matatizo kama matatu changamoto gani ambayo inakumbana nayo kwamba inashindwa kufika pale ambako watanzania wengi wanahitaji ifike tutamjibuji rais wetu mpendwa ni Joseph Magufuli rais wa statumia dakika moja dakika moja yenyewe ni nyingi ni kuondoa dhana ya kwamba eh, sekta ya michezo na burudani ni sekta za ridha sunaelewa yani kuchange huo mitazamo kwamba ni eneo tu la watu kujifurahisha wa revolution wa, 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 waangalie kama ni kiwanda cha kusaidia kuingiza kipato kikubwa umeelewa England moja ya tatu ya uchumi wa nchi ya England inatokana na kodi za wachezaji mpira wanaocheza ligi kuu ya England umeelewa kwa maana yake nini maana yake ni kwamba e, serikali kiamua kuona umuhimu wa sekta ya michezo na burudani na kutengeneza sera za kumathubuti kwa ajili ya kukubali uwekezaji kukubali e, biashara kufanyika na kutengeneza mazingira rafiki ya wafanyabiashara katika eneo kuwa comfortable na amini ndio itakuwa game changer yeah okay sa um, Shafi Daudu amekuwa ni kama ni kama kirusi chanya kwenye mitaa watu watu mtu anapomzunguzia Shafi 
mifano ipo mingi sana kwa mfano kwa sababu sisi mitaani tunaona kijana kuonekana labda anafatiliza sana michezo anapenda michezo tunamuita ah bwana shafisha umekuwa i don't know maybe una kubwa mkubwa sana yani kijana kijana yote mtaani anapenda michezo atata bwana ushafi is like watu wanaona na pia kwenye mavijio yetu kwenye vibanda umiza tukao tukipiga story tunaona watu wanasema ah shafi hivi kwa nini hasipati tena nafasi kwenye shirikisho la mpira Tanzania TFF walau ashe hata mawazo kwa sababu unaonekana ukifanya vitu ambavyo vinye maendeleo mfano mzuri tunaona una inawezekana is relate moja kwa moja lakini upo kwenye kampuni ya habari kubwa Clouds kama program manager inafanikiwa umekuwa kwenye shadaka sports agent umezungumza na wachezaji nane umetoka nje lakini pia umekuwa kama hivi unafungua umeona platform ya kibiashara na hapo <coughs> hapo juzi uko nasikiliza Clouds Sports Extra uko nagusia baadhi ya timu kutokuwa kutothamini mapato yanayopatikana mitandaoni ukazungumzia mfano yanga ukasema maybe wanaweza waka, wakachagiza mechi ambazo ilibidi zinisha Azam zinisha exclusive kwenye YouTube channel za za timu pengine ukipata nafasi mtu anakuambia maybe ukamate uwe uwe kwenye nafasi ya rice TFF uh, kwa kuchaguliwa sijui labda procedures iko vipi <laughs> <laughs> utatoa vitu gani viwili ambavyo pengine unaona hivi vinarudisha soka letu na vitu viwili ambavyo utaviongeza ambapo utamini hivi nitapandisha soka letu wala hata kwa nafasi fulani ni part tu ya jibu la kwanza ambalo nilijibu mm. kama ningetoa nafasi kukutana na rais Magufuli yes part tu ya jibu nikiwa rais wa TFF mm. ni